ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕುರಿತು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾಪನವೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಾಪನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಬಂದು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಎರಡನೇದ್ದು ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಂಕ ನಾಲ್ಕು ಬಹುಲಕ ಐದನೇದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಆರನೇದ್ದು ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಂದ ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇದು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಎಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಆದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂದು ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎನ್ ಬಂದು ಇವು ಐದು
ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಮೀನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ನೇರ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಲೆಂದಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೇರ ವಿಧಾನದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ತೂಕಿತ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಿಡಿಯನ್ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸರಣೀಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇದು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತು ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸರಣೀಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಂದು ನಲವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮವಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಂದು ಎಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಎಂಟು ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬಂದು ಎರಡು ನೂರ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಎಮ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಒಂಬತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಂ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಲಕವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಲಕ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮೂವತ್ತು ಬಹುಲಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಮೂರು ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಬಂದು ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಬಹುಲಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯನ್ 
मध्य अंक आगे मैनस टू एक्स बार अरे एक्स बार अरे सरासरिया व्याल्यू नमें और आलरे ऐन सरासरी मध्य अंक व्याल्यून को अदान इले हाकू इंटूमी अदान को मैनस नमेंगे बहुलक दरिये इन उदाहरण नोड़ो बहुलक मूवत्नाकु सरासरी मूवे मध्य अंक कंहिड़ी अंतर ना आगे नोड़ सूत्रद मूलक मध्य अंक कूड़ा कंहिड़ी जड इक्वल टू थ्री एम मैनस टू एक्स बार इली जड बंद नाकु आगे बहुलक मूवत्नाक ना मध्य अंक कंहिड़ो सल इली व्याल्यू हाकड़क ना मध्य अंक कंहिड़ी नेक्स्टू टू एक्स बार बंद इवे मूवत्नाकु थ्री एम टू इंटू थर्टी बंद अरवु आगते मूवत्नाकु सारी ही ना मूवत्नाकन कड़े तक थ्री एम कड़े मूवत्नाकु बंद यह कड़े बरोद्री मैनस मूवत्नाकु आगते प्लस बंद मैनस आगते मैनस मूवत्नाकु मैनस अरवु थ्री एम इ मैनस मूवत्नाकु मैनस मूवत्नाकु मैनस मैनस प्लस आगोद्री तबत्नाकु आगते नेक्स्ट ना तबत्नाकन डवैड मूर यह कड़े तेजुंदवैड इमे मूव पॉइंट मूरू आंसर सी मध्य अंक बंद पॉइंट मूरू आगे रीतिया ना मध्य अंक अरे बहुलक सरासरिया को मध्य अंक रीतिया कंहिड़े ना हिंदी वो एक्सापल नोड़ी अली मध्य अंक सरासरिया को बहुलक कंहिड़ी सूत्रव बड़स्क ना बहुलक कंहिड़बू मध्य अंक कूड़ा कंहिड़बू रीति तपदे वीडियो कूड़ा वीक्षस्ता तपदे नम चल सब्सक्रईबी थैंक यू फॉर् वाचिंग